इसके बाद में फर्दर जो आपके पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसे इलेवन है ट्वेल्व है फोर्टीन है हम उसको डिस्कस करेंगे ठीक है आप बसम चलें जी पास पेपर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेवनटीन एडमिट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 1992 में जो पहला सवाल आया है जो मुझे लगता है इस साल आ भी सकता है जो बेसिकली सवाल है फोटो अलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है ज़रा सवाल को आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द वर्क डन ऑफ अ मेटल इज टू अलेक्ट्रॉन वर्ल्ड वर्क सॉरी वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन को हम शो करते हैं फाइव से वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है टू अलेक्ट्रॉन वॉल्ट अगर उसको कन्वर्ट करना हो जूल में तो आपको याद होगा टू के जाए टू आ गया अलेक्ट्रॉन वॉल्ट वन अलेक्ट्रॉन वॉल्ट बराबर होता है वन इलेक्ट्रॉन वॉल्ट बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जूल के तो इस टू का आपने इस वैल्यू से मैंने अप्लाई किया आपका आंसर आ गया थ्री पॉइंट टू इन टू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जूल आगे क्वेश्चन में कह रहा है द लाइट ऑफ वेव लैन थ्री थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग वेव लैन दी वे थ्री थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग आपको याद होगा एम स्ट्रॉन्ग क्या कहलाता है टेन की पावर माइनस टेन मीटर अच्छा इस मे टू फॉल ऑन इट फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आ फास्टेस्ट इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दिया देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है दैट्स बात है एक मेटल सरफेस से आके जाके टकराते हैं फोटोन वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन तो वर्क फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है टू इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड दिया हुआ है सही है तो वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड था वेव लेंथ आपको दी हुई है काइंड एनर्जी आपने फाइंड कर लिया तो आपको याद होगा कि आपके पास फॉर्मूला था जो असल फॉर्मूला आपने पढ़ता है एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइंडिक एनर्जी क्योंकि हमें काइंडिक एनर्जी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे कि फाइव जो था प्लस की फॉर्म में था यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है अब जी अब हम क्या करेंगे ये जो आपका फॉर्मूला है किसका एनर्जी का इक्वल टू एच म्यू तो आपको याद होगा म्यू बराबर होता है सी ओवर लेमडा के फॉर्मूला आपने पढ़ा था वी इक्वल टू एफ लेमडा वी की बजाय सी एफ की बजाय म्यू और लेमडा तो ई e बराबर होता है एच म्यू के तो ई e बराबर आएगा एच म्यू के बजाय सी ओवर लेमडा तो एनर्जी का एक फॉर्मूला एच सी ओवर लेमडा भी होता है आपने यहाँ पे एच म्यू एच एस आ गया म्यू की जाए सी ओवर लेमडा आ गया अब आप क्या करेंगे देखें अब आपने सिंपल ये करना है कि एच प्लान कॉन्स्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री टेन की पावर माइनस थर्टी फोर सी स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन की पावर एट लेमडा वेव लेंथ जो आपको दिया हुआ है थ्री थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग और वर्क फंक्शन जो आपने पुट किया जूल के अंदर ठीक है इस पूरे को रखकर सिंप्लीफाई कीजिएगा आपका आंसर आएगा थ्री पॉइंट फोर थ्री इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन जूल अगर आपने कन्वर्ट करना अपने आंसर को इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में तो आप इस आंसर को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन से तो आंसर आएगा टू पॉइंट वन फोर इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ठीक है तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके चांसेस मुझे लगते हैं कि पेपर में बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि लास्ट ईयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ चुका है ठीक है अब जनाब अगला सवाल सॉल्व करते हैं अगला सवाल जो कि नाइनटीन में आया हुआ है इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज़ फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग रेंज आपको दी हुई है विजिबल लाइट की फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग लैमडा वन आपको दिया फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग एम स्ट्रॉन्ग को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो फोर थाउजेंड मिट लाइबर टेन की पावर माइनस टेन मीटर आ गया इसके अलावा आपको एक और वेव लेंथ दी हुई है सेवन थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग असल में विजिबल लाइट की रेंज दी हुई है तो फोर थाउजेंड से लेकर सेवन थाउजेंड के दरमियान होती है तो लैमडा टू भी आपको दिया हुआ है फिल द फोटो इलेक्ट्रॉन बी इमिट बाई आ कॉपर सरफेस ऑफ अवर फंक्शन आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ये इस मेडल सरफेस से या फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है ठीक है जबकि वर्क फंक्शन आपको दिया 4.4 पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड वर्क फंक्शन 4.4 पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड इस पर हम हजब रिवायत कन्वर्ट करेंगे जूल में तो फोर पॉइंट फोर इंटू टेन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस नाइनटीन आ जाएगा ठीक है 
माइनस नाइन्टी जूल तो ये हो गया साइन पॉइंट जीरो फोर टेन की पावर माइनस नाइन्टी जूल अच्छा अब आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं अगर आपको याद थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था एनर्जी का फॉर्मला था इक्वल टू एच सी ओवर लैमडा तो पहले हम लैमडा वन के लिए ई निकालेंगे फिर हम लैमडा टू के लिए ई निकालेंगे तो ई का फॉर्म लगेगा एच सी ओवर लैमडा वन एच प्लान कॉन्स्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट लैमडा वन वेव लेंथ आ गया इस पूरे को रख के आप सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा फोर पॉइंट नाइन सेवन टू फाइव टेन के पाव माइनस नाइनटीन जूल कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में तो अपने आंसर को आप डिवाइड कर देंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पाव माइनस नाइनटीन से आपका आंसर आएगा थ्री पॉइंट वन जीरो इलेक्ट्रॉन वॉल्ट सेम इसी मैथड से इसी फॉर्मूले से अब हम फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू ई टू की वैल्यू फॉर ई टू ई टू बराबर हो जाएगा एच सी ओवर लेमडा टू के एच प्लान कॉन्स्टेंट सी स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा टू आपने पुट कर दिया इसका आंसर आ गया वन पॉइंट सेवन एट इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ठीक है तो देखें एक ई वन आया थ्री पॉइंट वन जीरो एक ई टू आया वन पॉइंट सेवन एट तो अब आपको उसने दिया था वर्क फंक्शन फोर पॉइंट फोर इसका मतलब ये था कि उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको फोर पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वॉल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है जबकि ई का आंसर आया थ्री पॉइंट वन जीरो ई टू का वन पॉइंट सेवन एट तो सिंस ई वन एंड ई टू क्या है वर्क फंक्शन से क्या है लेस है तो फोर टू इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड यानी कि नो इलेक्ट्रॉन यानी कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा यूँ समझ लें कि किसी बैंक में आपको अकाउंट खिलवाना था अकाउंट खिलवाने के लिए आपको कम से कम वन थाउजेंड रुपीज़ रिक्वायर्ड थे बट आपकी जेब में एट हंड्रेड थे और आपके साथ एक दोस्त गया था उसकी जेब में भी फाइव हंड्रेड थे तो आप दोनों अकाउंट नहीं खुल सकता क्योंकि आपको मिनिमम जो पैसे रिक्वायर्ड नहीं थे वन थाउजेंड तो सेम टू सेम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो आपको कम से कम वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड था वो फोर पॉइंट फोर था यानी आपका आंसर या तो फोर पॉइंट फोर आना चाहिए था या फोर पॉइंट फोर से ज़्यादा आना चाहिए था बट ई वन फोर पॉइंट फोर से कम आ रहा है और ई टू भी फोर पॉइंट फोर से कम आ रहा है तो उसका मतलब है सिंस ई वन एंड ई टू लेस देन वर्क फंक्शन देयर फोर नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो सकता जी अब अगले सवाल के ऊपर आते हैं 1998 के ऊपर 1998 के अंदर बेटा जो सवाल है दोबारा फोर टू इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ठीक है वेन द लाइट ऑफ वेव लैंड फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग लैमडा आपको दिया फोर थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल अब के साल में छोटा सा चेंज है स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी आपको वोल्टेज दिया है पॉइंट सिक्स वॉल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन आपने वर्क फंक्शन निकालना है ठीक है तो सवाल में वेवलेंथ आपको दिए 4000 थाउजेंड एम स्ट्रॉन्ग वोल्टेज दिया पॉइंट सिक्स वोल्ट वर्क फंक्शन निकालना है मेथड तो वही वाला है जो आपने अभी यूज़ किया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन दो कामों में कंज्यूम होती है नंबर वन वर्क फंक्शन में जिसको हम शो करते हैं फाइव से और प्लस काइंडिक एनर्जी के अंदर अब क्योंकि आपने फाइन किया वर्क फंक्शन तो काइंडिक एनर्जी प्लस की फॉर्म में थी माया की क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी फाइव ऐसी आ गया एच ऐसी आएगा म्यू क्या होता है सी ओल लैमडा ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ के आ चुके हैं माइनस काइंडिक एनर्जी अब काइंडिंग एनर्जी आपको गिवन नहीं है बट यहाँ सवाल में आपको वोल्टेज दिया हुआ है तो आपने एक चैप्टर नंबर ट्वेल्व में फॉर्म पढ़ा था वोल्टेज का याद है वर्डन पर यूनिट चार्ज वोल्टेज का शो किया वोल्ट ई से क्यू को शो करते हैं ई से और वर्क के जो आपने लिख दिया काइंडिंग एनर्जी ओवर ई तो काइंडिंग एनर्जी बराबर आ जाएगी किसके ई के तो काइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर भी होता है मगर वो मैकेनिक्स में होता है और ई भी लिखा जा सकता है तो यहाँ पर आप काइंडिंग एनर्जी जाकर आप कर देंगे ई बट ये जो V है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को वोल्टेज को ठीक है भाई फॉर्मूला आपके सामने था फॉर्मूला आपके सामने क्या लिखा था phi इक्वल टू एच सी ओवर लैमडा माइनस का वी ई ठीक है फॉर्मूला आपके सामने मौजूद था तो phi तो ऐसे ही आ गया एच प्लान कॉन्स्टेंट सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री टेन की बाय माइनस थर्टी फोर सी स्पीड ऑफ लाइट लैमडा वेव माइनस वोल्टेज आपको दिया है पॉइंट सिक्स और ई चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन के बाद माइनस नाइनटीन इस पूरे रख के आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा फोर पॉइंट जीरो वन टू फाइव इंटू टेन के बाद माइनस नाइनटीन जूल अब अगर आपने अपने आंसर को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वॉल्ट में तो सेम एज आपको पता है कि आप अपने आंसर को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के बाद माइनस नाइनटीन से तो वर्क फंक्शन आपके पास आएगा टू पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ठीक है तो इस साल का वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये अच्छा जी अब बात करते हैं 2001 की 2001 ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसके टॉपिक इस साल आ सकते हैं बट लास्ट ईयर इस टॉपिक का नुमाइकल आ चुका है तो एक्सपेक्टेड है कि 2020 में ये नुमाइकल शायद ना आए बट एक इंपॉर्टेंट नुमाइकल है खैर
यहाँ आगे वर्डिंग गायब हो गई है और लिखा होता है द मास ऑफ अ पार्टिकल विल बी डबल ऑफ फ्रेश मास एम ये वो मास होता है जब ऑब्जेक्ट मूविंग फॉर्म में होता है एम नॉट ये वो मास होता है जब ऑब्जेक्ट रेस की फॉर्म में होता है तो उसमें सवाल में वी फाइंड करना है जबकि एम आपको दिया है टू एम नॉट ठीक है तो सवाल ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कहाँ से करें ठीक है बेटा अब देखते हैं हमने लिखा फॉर्मूला एम का मास वेरिएशन का फॉर्मूला है एम बराबर होता है एम नॉट अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के एम के जाके आ गया टू एम नॉट आ गया एम नॉट एस आ गया अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा टू एस बचा बाकी वैल्यू एज एट इज एस आ गई अब हमने क्या किया वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड की फॉर्म में था ऊपर जाके मन हो जाएगा और टू नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो वन बाई टू बराबर आएगा अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी सो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा सही है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद अब आप क्या करेंगे ये हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन आएगा फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा अब ये माइनस था ये वैल्यू यहाँ पे आके प्लस में आ जाएगी वन बाई फोर प्लस यहाँ पे आके माइनस में आ जाएगा वन माइनस वन बाई फोर आई सी सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आएगा थ्री बाई फोर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आफ्टर डैट आप क्या करोगे कि आपने वी फाइंड करना है सी स्क्वायर अपन प्लाई की फॉर्म में आ गया टेक मी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो वी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू सी चाहे तो अपना आंसर आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो अपना आंसर आप इसी फॉर्म में छोड़ दें कोई हर्ज नहीं है अब जनाब आ जाए टू थाउजेंड टू के क्वेश्चन के ऊपर टू थाउजेंड टू के अंदर जो सवाल आए बुक का सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल में कह रहा है गिवन एम नॉट सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड एम नॉट सी स्क्वायर आपको दिया है पॉइंट फाइव एम वन मेगा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड फाइंड द टोटल एनर्जी आपने टोटल एनर्जी ये फाइंड करनी है एंड द काइंड एनर्जी काइंड एनर्जी भी फाइंड करनी है जबकि जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव करे वोसिटी पॉइंट एट फाइव सी से वोसिटी आपको दी है पॉइंट एट फाइव सी तो जनाब सवाल में एम नॉट सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड वेलोसिटी आपको दी है पॉइंट एट फाइव सी ई आपने फाइंड करना है काइंड एनर्जी आपने फाइंड करनी है तो कैसे करें देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो ई तो ऐसे ही आ गया जबकि एम बराबर होता है एम नॉट अंडर रूड वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा सही है अब जनाब हम क्या करें कुछ भी नहीं करें भाई ई ऐसे लिख दो एम नॉट सी स्क्वायर ऐसे आ गया वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे आ गया ई e आपने ऐसे पुट कर दिया एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू आपको पीछे पता थी पॉइंट फाइव वन वन तो यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है वी एस आ जाएगा माइनस एन एस आ गया वी की बजाय पॉइंट फाइव एट सी होल बे स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर आ गया सही है अब पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट वन माइनस पॉइंट एट फाइव का स्क्वायर निकालें जीरो पॉइंट सेवन टू टू फाइव आ जाएगा या सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल ठीक है इसको रख के पूरा सॉल्व कीजिएगा सॉल्व करने के बाद जी हाँ तो इस पूरे रख के जब सॉल्व करेंगे तो ई e आ जाएगा क्लस जीरो पॉइंट नाइन सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट ठीक है जी अब आप क्या करें अगले पार्ट में आपसे कह रहा था आप काइंडिक एनर्जी निकालो तो काइंडिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे देखिएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है रेस्ट मास एनर्जी जिसको हम शो करते हैं एम नॉट सी स्क्वायर से प्लस काइंडिक एनर्जी काइंडिक एनर्जी फाइंड करनी है ये जिस प्लस में थी यहाँ आगे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी काइंडिक एनर्जी ऐसी आ गई ये आपको दिया हुआ है जीरो पॉइंट नाइन सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर आपको दिया है पॉइंट फाइव वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट इस पूरे को आप सॉल्व कर दीजिएगा काइंड एनर्जी पर आप आएगी पॉइंट फोर फाइव नाइन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट के उसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ठीक है जी अच्छा जी अगले दो सवाल तो आप बसानी कर लोगे क्योंकि दोनों सवाल देखें सोडियम सरफेस सोडियम सरफेस दोनों सवाल आए हुए फोटो अलेक्ट्रिक इफेक्ट के तो आप देख लें टू नाइनटीन से ले गए टू तक पाँचवीं छठी दफ़ा सवाल आ रहा है जो कि इस साल भी आ सकता है ये सवाल हम पीछे करके आ चुके हैं और देखें दोनों सवाल एज एडिट लिखे हुए हैं तो मैं दो दफ़ा इसको पीछे समझा चुका हूँ तो उसको आप प्रीवियस प्रीवियस लेक्चर से देख लीजिएगा ठीक है अब जनाब आगे चलते हैं अच्छा भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कंपेयर द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेव लेंथ टू इंटू टेन की बाय माइनस सिक्स मीटर अच्छा एनर्जी ऑफ फोटोन तो की वेव लेंथ दी हुई तो लेमडा पी वेव लेंथ ऑफ फोटोन आपको दिए टू इंटू टेन की बाय माइनस सिक्स और
एक्चुअली अभी आप पढ़ के आ चुके हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ई बराबर था किसके एच म्यू के और ईक्वल टू एच म्यू था अगर आपको याद हो सी ओवर लैमडा ठीक है तो अगर यहाँ पे आप पी लगाएंगे फोर फोटोन तो यहाँ पे लैमडा पी आ जाएगा एच और सी क्या है कॉन्स्टेंट है ठीक है तो बेटा देखिए क्या होगा ई पी अपॉन ई एक्स ई पी के बजाय एच सी ओवर लैमडा पी ई एक्स के बजाय एच सी ओवर लैमडा एक्स एच सी ओवर लैमडा पी एस सी आ गया ये ऊपर जाकर उलट जाएगा लैमडा एक्स ऊपर आ जाएगा एच सी नीचे आ जाएगा एच सी से एच सी आप काट देंगे ये बचेगा लैमडा एक्स ओवर लैमडा पी लैमडा एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है टू मंडप्लाई बाय टेन की पावर माइनस नाइन और लैमडा पी आपको दिया है टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स खैर टू से टू कट जाएगा तो यहाँ वन बचेगा माइनस का टेन है ये माइनस सिक्स से ऊपर जाके प्लस सिक्स हो जाएगा तो माइनस का फोर बचेगा तो ई पी अपाउन ई एक्स बराबर आ गया वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर ठीक है जी तो इसका मतलब है जो ई पी अपाउन एक्स आ रहा है वन इंटू टेन की माइनस फोर इट्स मीन एनर्जी ऑफ एक्स रे फोटोन इज टेन थाउजेंड टाइम्स मोर देन ऑर्डनरी फोटोन यानी कि एक्स रे से जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी एक आम फोटोन की एनर्जी के मुकाबले में टेन थाउजेंड का डिफरेंस आ रहा है ठीक है जी